Hi guys! So, ito na nga. Hinahati ko yung buko sa gitna. At iipitan ko ng magkabila. So, please forgive my kulot hair. Sinet ko na rin yung plancha ko sa 220. So, ayan. 220. At ili-layer, layer ko lang ito. Ayan. Start na. Tagal. Ayan. Plancha, plancha. Ang ganda ng plancha. Sobrang init. Char. <laughs> So, ayun guys. Pagdating naman dito sa part na ito sa pinaka pinaka top, bigyan ko kayo ng tips. Kapag nag-plancha kayo, para magka-volume yung hair nyo pag nag-plancha kayo, pataas. Ganyan, pataas. Tapos, huwag nyo isasagad sa dulo kasi magkakos yun ng split ends. So, tips ko yun. Kasi, medyo expert na ako sa pagpaplansya since everyday ko itong ginagawa. So, ayan, ba diba? Medyo nagka-volume siya. So, ganun. Kasi, kapag pa-straight mo siyang pinlansya, parang walang dating. Alam mo yun. <laughs> parang hindi ganun kaganda yung Halatang in-straight mo siya. At least ito mukhang yun. It looks natural kapag ayan. Pataas. Pataas dapat ang plan siya. So, ayan. Ganyan lang pataas. Tsaka, away from your face. Tsaka guys, huwag niyong kakalimutang gumamit ng um, itong Vitres Heat Protect. Cuticle Coat Heat Protect. So, ito yung ginagamit ko. Since hindi ko siya ginagamit ngayon kasi nga um, kaka-conditioner ko lang and medyo malambot pa yung hair ko. And kasi kapag gumamit ako nito, super oily na nung hair ko. So, parang ang pangit na hindi, parang ang pangit lang tignan kasi sobrang oily and I'm not and I'm not comfortable with so ayan tsaka pansin ko dito sa plancha na to 
<clears throat> um, mas mabilis siyang uminit unlike dun sa JML. I think siguro dahil bago siya or at saka malapad din siya. Ayan o. Oh. And may curve siya. Ayan o. Oh. May korte siya. Ang downside lang nito, ang hirap niyang hawakan. Parang ano, nangangali yung kamay ko habang tumatagal. Sa JML kasi hindi naman nangangali yung kamay ko eh. So, ayan. Ganyan-ganyan lang. See? Tsaka, ang bilis niya. Ang bilis niyang gamitin. Kasi ang daming nakukuhang hair. So ngayon, nang itatry ko naman dito sa side na to is itong from JML. So ayan, time lapse ko na lang, guys. So, ayan guys. Medyo napansin ko lang dito sa JML. Hindi siya ganun ka-smooth. Like, dito sa EPSA. Ayan, very smooth yung... At saka, hindi smooth yung pag-glide niya sa hair. Like, tignan niyo. Parang may tunog crunchy siya. So, di ba parang nagkoko siya ng split ends pag ganun may naririnig ka yung tunog unlike dito sa EPSA talagang super ang ganda niya like yung pagkaglide niya very smooth and eto ayan no kang something so yun lang and mamaya babalikan ko kayo to give my thoughts about this two product kung ano yung okay sa akin at kung ano yung hindi so, bigyan natin ng chance si JML. So, bye-bye! I'll see you later. Bye! Hey guys! It's already 6pm in the evening and last and yung huling nag-film ako 11am pa. So, quick review lang tayo dito kasi magpo-full memory na ako. So, Ayan, medyo bias talaga ako kay FC. Eh, EPSA. <laughs> Kasi, as you can see, ito si EPSA, ito si JML. So, mas maganda talaga si EPSA. So, si EPSA, shiny pa rin, straight pa rin. Unlike dito kay JML, medyo, ayan, medyo may wavy na siya. And then, sobrang dry niya talaga. Sobrang dry ng hair ko. So, pero when it comes to um, matagal na magagamit, um, subukan na naman si JML. Matagal ko siya nagamit kasi since college pa ako ko siya nagamit. So, tignan natin kung si EPSA tatagal ba siya sa akin. So, I'll give my point to EPSA. So, very good job sana to magal siya sa akin. So, anyway, thank you for watching. Um, please like and subscribe. Bye!